नमस्कार स्टक आइडिया यूट्यूब चैनल में यहाँ ला हार्दिक स्वागत है आज को बसाई मरे रहा हैं मिले लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर आगामी बुल को लीडर बनने संभावना कती बनने बारे में अपना तर्क और उपयोग करने सों साथ ही खास मत से ये वीडियो में से आमिले संपूर्ण लाइफ इंश्योरेंस सर को कंपैरेटिव एनालिसिस करने सों गत आर्थिक वर्ष को फर्स्ट क्वार्टर को रिपोर्ट र यो आर्थिक वर्ष को फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट में कॉस्टो देखिए कुछ और समग्र में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का तो पाल ले दहीरे करे रहा स्किप नगरी करने यार नोला कि न बने स्किप करनु भाई वन से ही मौत तो पुनः जानकारी छूटना पनी सक्षर ज्ञान ऑल पाओ न सक्षर ऑल पाओ ज्ञान से ही भयंकर उन सब ने तो पाल ले पर था सा इस अर्थ आज को जानकारी में लागनो गाड़ी यार ले बिजनेस अनुरोध की तो पहरो आज समपनी सब्सक्राइब कर नजीक बेल आइकन दबाए रहो ऑल ऑप्शन क्लिक करनु भाई वाने हाँ मिले वीडियो रखने साथ तो पान लाई नोटिफिकेशन प्राप्त होने साथ तो पहले शेयर बाजार संबंधी विभिन्न जानकारी साथ ही लेटेस्ट अपडेट अरु प्राप्त करना सकनु होने साथ चैनल में हाँ मिले ऐलिस समाप्त हो प्रे वीडियो रे ना सकनु उनसा वीडियो ऐरी सके पची तपाय अरु को सल्ला सुझाव को अपेक्षा हमें नहीं रहन्छ रे वीडियो ऐरी सके पची ये उटा लाइक गर ना बिरसी नोला रे तपाय कहाँ बाटा सुन्दरी वाई हेर्दे उनसा कमेंट करी दिनो वाला हमें लाई एकदम ही खुशी लागने सा यो शिक्षा दिने उद्देश्य ले बनाए को सामग्री ये वीडियो को आधार में मात्रे ही लगानी नगर नोला सिर बाजार आप ही में जोखिम को क्षेत्र हो आप नो अध्ययन र जोखिम बहन करने समत का आधार में मात्रे ही लगानी गर नोला आज को बनाए अंतर्गत में ले ये उटा प्रचलित नेपाली उखान समावेश करे कुछ रिपोर्ट एनालिसिस गर्दा खुद नाफामा आकर्षक बढोत्तरी भएको पाइएको छ नेप्सेमा सूचीकृत 11 जीवन बीमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब 48 करोड 50 लाख 36 हजार रुपैयाँ खुद नाफा <coughs> कमाएका छन् यो गत वर्षको एसएएल अवधिको तुलनामा चाहिँ 30 दशमलव 54 प्रतिशतले बढ्यो गत वर्षको एसएए अवधिमा यी कम्पनीहरूले 1 अर्ब 13 करोड 75 लाख 75 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्नेमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ यसको खुद नाफा 35.38 प्रतिशतले बढेर 24 करोड 13 लाख 97 हजार पुगेको छ र अन्य जीवन बीमाको अवस्था के छ यहाँ समग्र हेरौ हिमालयन लाइफले 35.38 प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ एसएएन लाइफको 14.96 प्रतिशतले खुद नाफा बढेको देखिन्छ ऐसे करी सन नेपाल लाइफको 1.81 प्रतिशतले बढेको देखिन्छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 10.0 दुई पांच प्रतिशत ले बढ़े कुछ आ ऐसे करी सूर्य जो ती लाइफ इंश्योरेंस को दुई से त्रिशती दस मतलब तीन दुई प्रतिशत ले खुद नाफा बढ़े कुछ आ आई मी लाइफ इंश्योरेंस को सौयत्तर दस मतलब दुई एक प्रतिशत ले बढ़े कुछ देखें इंशा नेशनल लाइफ इंश्योरेंस को जीरो दस मतलब दुई चार प्रतिशत ले बढ़े कुछ आ बने रिलायबल नेपाल लाइफ इंश्योरेंस को एक दस मतलब जीरो एक प्रतिशत ले बढ़े कुछ आ इसे करी सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ले एक से अठाईस दस मतलब तीन आठ प्रतिशत ले बढ़ाऊँ ना सफल वाई को देखें इंशा सिटीजन लाइफ इंश्योरेंस को एक दस मतलब छह जीरो प्रतिशत ले खुद नाफा बढ़े कुछ आवाने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 88 दशमलव 58 प्रतिशत ले खुद नाफा बढ़े को देखें इंशा इस तरी समग्र में संपूर्ण लाइफ इंश्योरेंस और ले आपनों खुद नाफा बढ़ाऊँ ना सफल वाई का सं कसे को बड़ी कसे को कम देखें इंशा अब देरे खुद � तीन दुई प्रतिशत ले बढ़े कुछ हा ऐसे करी देरे बढ़ाओ नहीं मार को लाइफ इंश्योरेंस का ऑपरेशन पनी देखें इंशा छत्तर प्रतिशत बढ़ाए कुछ हा आईएमडी लाइफ इंश्योरेंस ले पनी दस प्रतिशत नेपाल लाइफ इंश्योरेंस पनी बढ़ाओ ना सफल देखें इंशा चौदह प्रतिशत एशियन लाइफ इंश्योरेंस ले बढ़ाए कुछ पचास अरब बहत्तर करोड़ रुपया पुगे कुछ हा चाली चालू आर्थिक वर्ष को पहले उत्तराय मास समाय पुगदा निप्सी मास सोचेगे तो एकाहर जीवन बीमा कंपनी यार को चुकता पूंजी पचास अरब बहत्तर करोड़ असी लाख सतासी हजार रुपया रोए कुछ हा गए को असार मसान दस समाज जीवन बीमा कंपनी को चुकता पूंजी सौ 
रुपया रहे थी तीन महीना में चुक्ता पुंजी छ दशमलव नौ दुई प्रतिशत ने बढ़े इस अवधि में तीनवटा जीवन बीमा कंपनी को आईपीओ जारी भे थी सोई कारण ती कंपनी को चुक्ता पूंजी बढ़ना पुगे तेलिए समग्र में पूंजी वृद्धि देखिए अल्लेम सब भाग चुक्ता पूंजी नेपाल लाइफ इंसुरेन्स को रहे इसको पूंजी चाहे आठ अर्ब बीस करोड़ उना अस्सी लाख छसठी हजार रुपया पुगे इसी चुक्ता पूंजी पेडअप कैपिटल को आधार में तब हे सब भाग ठूल कंपनी चाहिए लाइफ इंसुरेन्स देखि और दोसों में हिमालयन लाइफ इंसुरेन्स रख तेसरो में नेशनल लाइफ छोथ में सूर्य ज्योति लाइफ रहे सब भाग सानो चुक्ता पूंजी को आधार में सब भाग सानों लाइफ इंसुरेन्स कर्पोरेशन देखि ते पीछे एशियन लाइफ इंसुरेन्स देखि तेसरो में सन नेपाल चौथो में सीटिजन लाइफ इंसुरेन्स देखि अब इसको लाभ हमें कसरी लिख सकता अलग ट्रेड करने हिसाब से यदि हम कि सर्ट टर्म को लगी होने हम तलपटी जो पेडअप कैपिटल कम भग कंपनी में अलग आँखा लगता राम होने देखि जो लाइफ इंसुरेन्स कर्पोरेशन भो है एसियन लाइफ इंसुरेन्स सन नेपाल लाइफ सीटिजन लाइफ रिलायबल लाइफ आईएमए लाइफ जस्ता जो पेडअप कैपिटल को आधार में साना सीनी हमें सर्ट टर्म ट्रेड को लगी कि सौ है उपयुक्त समय में समय चाह उपयुक्त हो सर्ट टर्म ट्रेड को लगी तीन बेटर होने लंग टर्म मिड टर्म को लगी जिस नाफा कमाई ईपीएस जिस को राम ती कंपनी राम हो सर्ट टर्म ट्रेड को लगी सके पेडअप कैपिटल चाहे ठूल भग कंपनी चाहे नकिंदा राम होने देखि हाई तो डिमाण एंड सप्लाई को रूल में मैं ये बने तेरी रिटर्न अर्निंग में बढ़ोत्तरी नहीं देखि असोज मशांतसम आईपुग् समग्र में जीवन बीमा कंपनी को रिटर्न अर्निंग कोष में दस अर्ब छब्बीस करोड़ पचास लाख बावन्न हजार रुपया जमा देखि तीन महीना में यह कोष तैत्तीस दशमलव नौ दुई प्रतिशत ने बढ़े असार मशांत में जीवन बीमा कंपनी को रिटर्न अर्निंग सात अर्ब छठी करोड़ बावन्न लाख सतहत्तर हजार रुपया थी सब भाग रिटर्न अर्निंग होने में एलआईसी नेपाल रहेक तीन महीना में इसको रिटर्न अर्निंग दुई सौ बावन्न दशमलव तीन चार प्रतिशत ने बढ़े दुई अर्ब रुपया पुगे तेगरी अब अन्न कंपनी को अवस्था के हेन सकूँ सूर्य ज्योति लाइफ इंसुरेन्स को दस दशमलव छ दुई प्रतिशत ने बढ़े तेगरी हिमालयन लाइफ को बा पचपन्न दशमलव छ एक प्रतिशत ने बढ़े देखि तेगरी रिलायबल ने लाइफ इंसुरेन्स को चौंतीस दशमलव दस प्रतिशत ने बढ़े देखि सन ने लाइफ इंसुरेन्स को सत्रह दशमलव चार सात प्रतिशत ने बढ़े सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को तेरह दशमलव पांच जीरो प्रतिशत बढ़े ने लाइफ इंसुरेन्स को एक्काईस दशमलव आठ एक प्रतिशत ने बढ़े आईएमई लाइफ इंसुरेन्स को पंद्रह दशमलव एक एक प्रतिशत ने बढ़े सीटिजन लाइफ इंसुरेन्स को दस दशमलव आठ दुई प्रतिशत ने बढ़े नेशनल लाइफ इंसुरेन्स को तीस दशमलव सात एक प्रतिशत ने बढ़े और घटे चाहे हमें एशियन लाइफ इंसुरेन्स को रिटर्न अर्निंग पचास दशमलव दुई तीन प्रतिशत ने घटे देख रग्र इंडस्ट्री में तैंतीस दशमलव नौ दुई प्रतिशत को बढ़ोत्तरी नहीं देखि इसलिए सैक्टर में यह रिटर्न अर्निंग में इंडस्ट्री स्ट्रंग रहे पुष्टि होना हाई त अब कर्जा तथा लगानी होने आमदानी को अवस्था के भाग समग्र इंडस्ट्री में पच्चीस दशमलव तीन नौ प्रतिशत ने बढ़े देखि गत आर्थिक वर्ष को पेल क्वाटर को रिपोर्ट रही क्वाटर को रिपोर्ट का तुलना कर पेल तिराई मसम आईपुग् लगानी तथा कर्जा लगानी होने आमदानी पच्चीस दशमलव तीन नौ प्रतिशत ने बढ़े एगार अर्ब एकहत्तर करोड़ पचपन्न लाख छप्पन्न हजार रुपया पुगे अगिलो वर्ष इस अवधि में इिनी इन लगानी तथा कर्जा बार नौ अर्ब चौंतीस करोड़ चौंतीस लाख अट्ठाईस हजार रुपया आर्जन करिए सब भाग बड़ी लगानी तथा कर्जा बार आमदानी करने में लाइफ इंसुरेन्स नहीं पड़े इसको लगानी तथा कर्जा बार होने आमदानी तेरह दशमलव नौ आठ प्रतिशत बढ़े तीन अर्ब सड़सठी करोड़ एक लाख एक हजार रुपया पुगे देखि रन्न्य कंपनी को कस्तु भाग लाइफ इंसुरेन्स को तेरह दशमलव नौ आठ प्रतिशत ने बढ़े लाइफ इंसुरेन्स कर्पोरेशन को अठारह दशमलव सात पांच प्रतिशत ने बढ़े हिमालयन लाइफ इंसुरेन्स को एगार दशमलव नौ सात प्रतिशत ने बढ़े नेशनल लाइफ इंसुरेन्स को सैंतीस दशमलव आठ सात प्रतिशत ने बढ़े एशियन लाइफ इंसुरेन्स को सात दशमलव तीन जीरो प्रतिशत ने बढ़े सूर्यज्योति लाइफ इंसुरेन्स को द एक सौ सात दशमलव तीन चार प्रतिशत ने बढ़े सानीमा रिलायंस को हेन एक सौ बहत्तर दशमलव सात पांच प्रतिशत ने बढ़े देखि आईमी लाइफ इंसुरेन्स को स एक सौ दशमलव दुई तीन प्रतिशत बढ़े रिलायबल ने लाइफ इंसुरेन्स को पच छप्पन्न दशमलव पचपन्न पांच पांच प्रतिशत बढ़े सीटिजन लाइफ इंसुरेन्स को चौदह दशमलव दुई चार प्रतिशत बढ़े सन ने लाइफ इंसुरेन्स को पैंसठी दशमलव छिहत्तर प्रतिशत ने बढ़े स्थिति देखि इसी हे कर्जा तथा लगानी जो इनकम फ्रम इन्वेस्टमेंट एंड लोन में सकारात्मक नई बढ़ोत्तरी देखि समग्र इन इंडस्ट्री ना इसमें राम दिशातर्फ अगर बढ़ी रखे हमें देखी रहेगा खुद बीमा शुल्क आर्जन में 
कस्तो अवस्था छ त भन्दा समग्र इंडस्ट्री चाहिँ करिब 12 प्रतिशतले बढोत्तरी भएको देखिन्छ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सम्म आइपुग्दा सूचीकृत 11 कम्पनीहरूको जीवन बीमा कोषको आकार 11.93 प्रतिशतले बढेर 33 अर्ब 35 करोड 95 लाख 82 हजार रुपैयाँ पुगेको छ एक वर्षको अवधिमा खुद बीमा शुल्क आर्जन 11.93 प्रतिशतले बढेको हो अघिल्लो वर्ष यी कम्पनीहरूले 29 अर्ब 80 करोड 50 लाख 58 हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ यसको खुद बीमा शुल्क 8.89 प्रतिशतले बढेर 10 अर्ब 82 करोड 28 लाख 58 हजार रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ अब यसरी हेर्छौं भने अ खुद बीमा शुल्क आर्जनमा चाहिँ अग्र पंक्तिमा रहेको कम्पनी 160% प्रतिशत 160.87% ले बढाउन सफल छ रि सानीमा रिलायन्स देखिन्छ अन्यको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 8.89% को बढोत्तरी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको 0.10% ले घटेको छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको 11.87% को बढोत्तरी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको चाहिँ 1.78% ले घटेको देखिन्छ भने सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको 76.74% बढेको देखिन्छ एशियन लाइफमा पनि 9.18% को बढोत्तरी र सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको 1 60.87 प्रतिशत को बढ़ोतरी, सिटीजन लाइफ इंश्योरेंस को 3.7, 3.46 प्रतिशत बढ़ोतरी, आईएमए लाइफ इंश्योरेंस को 23.32 प्रतिशत को बढ़ोतरी, रिलायबल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ इंश्योरेंस को 9.45 प्रतिशत बढ़ोतरी देखें इस बने, सॉन नेपाल लाइफ को बने 0.01 प्रतिशत ले घाटे को देखें इस खुद बीमा शुल्क का आर्जन को स्थिति यह रखें रही ऐसे रही खुद बीमा शुल्क का आर्जन को स्थिति यह रखें रही समग्र इंडस्ट्री में चाहिए एक आरा दस मलब नौ तीन प्रतिशत को बढ़ो तरी देखें जा इसलिए पनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को चाहिए प्रगति नहीं देखा हूँ चाहिए था तेरे सो बीमा जीवन बीमा कंपनी को ईपीएस से बढ़ दो देखें इंसान चालू आर्थिक वर्षों को पहलू उत्तराई मास सम्मा आई पुगदा एक वर्षों को अब अधिमा सात कंपनी को प्रति से रामदानी बढ़े कुछ आवने सार कंपनी को रामदानी कंपनी को प्रति से रामदानी कॉटे कुछ सभी बंदा देरे प्रति से रामदानी एसीएन लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स एसएन लाइफ इन्स्योरेन्स को 21.07 रुपैयाँ छ यो गत साल भन्दा 2.63 रुपैयाँ ले बढेको छ यसमा सन नेपाल लाइफ को पनि 20.67 छ गत साल भन्दा 9.07 रुपैयाँ ले बढेको देखिन्छ आईएमए लाइफ इन्स्योरेन्स को 13.04 छ गत साल भन्दा 8.10 रुपैयाँ ले घटेको छ है आईएमए लाइफ को चाहिँ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स को 12.04 छ गत साल भन्दा 3.15 रुपैयाँ ले बढेको छ त्यसैगरी रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स को चाहिँ घटे को देखिन्छ 4.95 रुपैयाँ ले घटेर 11.94 रुपैयाँ भएको छ सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स को हेर्छौ भने 5.92 रुपैयाँ ले बढेर 11.62 रुपैयाँ पुगेको छ सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को चाहिँ 0.89 प्रतिशत ले बढेर 10.6 रुपैयाँ भएको छ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स को हेर्नुहुन्छ भने 10.40 रुपैयाँ छ जो गत साल भन्दा 2.48 रुपैयाँ ले चाहिँ कम हो लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन को चाहिँ 4.23 रुपैयाँ ले बढेर 9 रुपैयाँ 01 पैसा पुगेको छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स को चाहिँ 0.70 पैसा ले बढेर 7.7 रुपैयाँ पुगेको छ र सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स को चाहिँ 7.63 रुपैयाँ छ जो गत साल भन्दा 8.45 रुपैयाँ ले कम हो यसरी हेर्छौ भने राम्रो ईपीएस हुने कम्पनी चाहिँ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स देखेको छ र दोस्रो मा चाहिँ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स देखिएको छ लङ्ग टर्म इन्भेस्टमेन्ट को लागि राम्रो ईपीएस भएका कम्पनीहरु मा चाहिँ आँखा लगाउँदा राम्रो हुन्छ इयर टु इयर ग्रोथ पनि हेर्नु पर्ने भएको हुनाले अहिले धेरै छ या थोरै छ भन्दा पनि गत साल भन्दा अहिले बढाउन सफल छ कि छैन भन्ने कुराले पनि बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले अहिले चाहिँ ईपीएस को आधारमा राम्रो देखिएको र ग्रोथ पनि भएको कम्पनी को रूपमा चाहिँ तपाईले एसियन लाइफ लाई हेर्न सक्नुहुन्छ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन आईएमए लाइफ को चाहिँ ईपीएस 13 भए पनि गत साल भन्दा घटेकोले बिजनेस गर्दै गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ यसर्थ बढाउन सफल भएका गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो आर्थिक वर्षमा बढाउन सफल भएका कम्पनीलाई चाहिँ लङ टर्म को लागि चाहिँ सोच्दा राम्रो हुने देखिन्छ तथापि समग्र इंडस्ट्री नै राम्रो भएको हुनाले कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स लाई तपाईले उपयुक्त मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ है उपयुक्त मूल्य किन भनिरहेको छु भने बाइ गर्ने सही समयमा किन्यो भने जुनसुकै कम्पनीबाट नाफा निकाल्न सकिन्छ भने गलत समयमा किन्यो भने चाहिँ फन्डामेन्टल स्थिति राम्रो हुँदा हुँदै पनि घाटा बियोर्नु पर्ने हुन्छ यसर्थ समग्र इंडस्ट्री नै राम्रो देखेको हुनाले समग्र इंडस्ट्रीको तुलना गर्दाखेरि कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्सका कम्पनीहरु 
फंडामेन्टल्ली एकदम खत्म भएको नाफा घटेको नोक्सानमा रहेको अवस्था चाहिँ छैन जबकि अन्य सेक्टरका कतिपय कम्पनीहरुमा त्यो स्थिति हामीले देखेका छौ यसर्थ कुनै पनि कम्पनीलाई किन्नको लागि त्यति धेरै डराउनु पर्दैन त्यस त्यसमा पनि बेस्ट अफ दि बेस्ट खोज्ने र रोज्ने गर्यो भने झनै राम्रो हुन्छ यसर्थ इपीएस को आधारमा बेस्ट अफ दि बेस्ट चाहिँ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स हैन ग्रोथ को आधारमा राम्रो देखिएको चाहिँ एसियन र सन नेपाल भयो गत साल भन्दा बढेको छ यसैगरी गत साल भन्दा इपीएस बढाउन सफल अन्य कम्पनीहरुमा चाहिँ सूर्य ज्योति लाइफ पनि देखिएको छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि देखिएको छ मूल्यको आधारमा सबैभन्दा सस्तो छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स भने अधिकांश इन्डिकेटरहरुमा राम्रो देखि को चाहिँ पाइयो यसर्थ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लाई तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ यो मूल्यमा किन्दा पनि त्यति धेरै घाटा हुँदैन अथवा रिक्स भन्दा रिवार्ड बढी देखेको छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स मा पनि अझै 400 रुपैया भन्दा तल नै बजारमा उपलब्ध छ अब हामीले चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पाँच वटा कम्पनीहरुको चार्ट बाट पनि हेरेका थियौ 52 हप्ताको हाइलो एभरेज मूल्य सबै हेरेका थियौ अब आज बाकी रहेका कम्पनीहरुको पनि हेर्छौ आईएम लाइफ इन्स्योरेन्स हेरौ हमें यह भाग अगड़ी को भिडियो में यसएलआई हिमालयन लाइफ सीटिजन लाइफ इन्सुरेन्स आरएन एलआई एस आरएलआई रसएनएलआई को हेरे छो तबले तो भिडियो में गए हेन सकूँ यह भाग अगड़ी हमें पोस्ट कर भिडियो में यह चाहे हेर्स अलग चार सौ पैंसठी रुपया में कारोबार भैर आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स अब इपीएस राम कंपनी पर्यटन तपाईले हेर्नुहुन्छ अहिले बजारमा 465 मा कारोबार भएको छ 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 640 देखि 444 सम्म देखिन्छ लो मूल्यको नजिकमा हामीले यसलाई किन्न पाइरहेको अवस्था छ चार्टमा पनि अलिकति तल आएर फेरि बढ्न सुरु गरेको छ तिहार लगत्तै खुलेको बजारमा चाहिँ हामीले यसको रिएक्सन हेर्न सक्छौ जहाँसम्म लाग्छ इन्स्योरेन्स सेक्टरका समग्र कम्पनीहरुमा नै सकारात्मक बढोत्तरी देख्न पाइने मैले सम्भावना देखेको छु किनभने इन्डस्ट्रीको समग्र रिपोर्ट नै राम्रो आइरहेको छ यसर्थ तपाईले यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ घटेर तल आउँछ झनै राम्रो न त यही मूल्यबाट पनि बिस्तारै बिस्तारै किन्दै जाँदा खेरि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ राम्रै हुने देखिएको छ है त अर्को छ यससे एलआईसि सूर्य ज्योति लाइफ सूर्य ज्योति लाइफ मा चाहिँ अ सूर्य ज्योति लाइफ को ईपीएस कति छ सूर्य ज्योति लाइफ को ईपीएस 11.62 रुपैया देखिएको छ ईपीएस राम्रो छ सपोर्ट मा छ सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी घट्यो भने पनि धेरै घट्ने सम्भावना कम देखिन्छ घट्यो भने चाहिँ पुरानो सपोर्ट 418 र 468 मा कारोबार भइरहेको छ भने यही रेन्जबाट यो कम्पनी पनि बढ्न सुरु गर्ने सम्भावना बढी देखेको छु अब 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुस भने 646 सम्म पुगेको र तल आउँदा खेरि 379 रुपैया सम्म झरेको देखिन्छ अब हायर 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 लोको श्रृंखला बनाउँदै गइरहेको छ अब 411 भन्दा तल आउँछ भने चाहिँ अलिकति खतरा हुन सक्छ मतलब फेरि तल झर्ने सम्भावना रहन्छ भने त्यो भन्दा माथि रहँदा सम्म हायर 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 लोको श्रृंखला रहिरहने हुनाले चाहिँ त्यति डराउनु पर्दैन यो कम्पनीमा फन्डामेन्टल इन्डिकेटरको आधारमा सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स अब राम्रै देखिएको छ सूर्य र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स को मर्ज बाट बनेको कम्पनी भएको उनाले दुईटै राम्रा कम्पनीहरु थिए त्यसर्थ यो कम्पनीमा पनि त्यति धेरै डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है त अर्को कम्पनी चाहिँ एनएलआईसीएल छ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड हामीले अन्त्यमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको चाहिँ सम्भावनाको बारेमा पनि केही आफ्नो रायहरु व्यक्त गर्ने छौ यसले चाहिँ आगामी बुलको लीड गर्न सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने सन्दर्भमा मेरा केही आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले तयार गरेका डाटा सहितको चाहिँ कारण सहितको चाहिँ तर्क मैले तपाईलाई पेश गर्ने छु तपाई सहमत असहमत जे हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ बजारमा 540 रुपैयाँमा चाहिँ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार भइरहेको देखिन्छ हैन अब बढ्न चाहिँ सुरु गरेको छैन अब घटेर सानो साइडवेजमा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स एकदम वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ राम्रो कम्पनी हो यसमा खासै डाउट नै छैन लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रो छ 30 25 13 2 10 19 15 8 8 गरेर र कतिपय आर्थिक वर्षहरुमा चाहिँ नगद लाभांश पनि मिक्स गरेर दिएको पाइन्छ चार्टले पनि एउटा राम्रो सपोर्टमा देखाइरहेको छ यसर्थ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई चाहिँ वाच लिस्टमा मजाले राख्न सकिने र उपयुक्त मौकामा चाहिँ आफूले बाइ गर्न सकिने चाहिँ यो कम्पनीलाई पनि मैले देखेको छु है त अर्को कम्पनी छ तपाईको एनएलआईसी एनएलआईसी कुनै बेला एकदमै तहलका पिटेको कम्पनी हो एनएलआईसी पछिल्लो समय भने यसको रिपोर्टहरु खस्किदै गएर मूल्य निकै घटेको देखिन्छ धेरै जसो मान्छेहरु त यो 2000 भन्दा माथिको मूल्यमा फसेको पाइन्छ 
नेशनल लाइफ इंसुरेन्स लाइफ पनी तो पहले अब जाएं बिस्तारे बिस्तारे ये तो पहले 2050 में फास्ट नू भाई को छापने बिस्तारे एवरेज गार्ने बारे में जाएं यो कंपनी में सोचता हूँ जा अब ये ही बेला दिले हो एवरेज गार्ने बने को बाजार बढ़ना थाले हो बने जाएं अब ये कंपनी अरमा एक दिन में आठ दस प्रतिशत को अ नेपाल लाइफ इंश्योरेंस को सात दस मतलब सात अब सभी बंदा कम बने के सात दस मतलब छह तीन छह है ना तेरे साले समग्र इंडस्ट्री के ईपीएस तेरी नराम रोज है ना है ना तो इस आपे तेरी डेरी डॉर ऑन ऊपर दे ना ने नेपाल लाइफ इंश्योरेंस डेरी ऐसे फौसे का साथ ही हो लेते हैं अब एवरेजिंग करने बारे सोचता हूँ सर नया बाइक को लागे पनी बिस्तारे यो कंपनी में से यहाँ का लोगों दा रामरे वाला दोस्तों से मलाई लाख साई समग्र चाहे डाटा और एनालिसिस करता समग्र सेक्टर नहीं रामरो देखे कुछ महिले यल लाइफ सप्लाई कम भक्त कारण भोलि का दिन में राइट सियर दिन सकता भाई कारण कंपनी चाहे मथिक मूल्य में बड़ी बसि अवस्था है इसलिए अब सस्तो कंपनी हो किन्ने कि नकिन्ने भाई सन्दर्भ में अलग सोच पर्च है राो फंडामेन्टल भैया लाइफ इंसुरेन्स सेक्टर का राा कंपनी सस्तों मूल्य में पाई रखे अवस्था है महंगो कंपनी में रिस्क भी बड़ी नहीं हो उसो तो इसलिए चार्ट हे समग्र में हायर हाई रायर लो को श्रृंखला बना मथितिर गई रख ये तो पहले ये बंदा आगाडी को हायर लो बारह से साठ ही तीरो को था ये दो बंदा तालो तीर आऊं सा बने चाहे एकदम ही सोचे तो नुपर सा अन्य था तेरी देरे डॉर आऊं से पढ़ दी ना और नया बाइक लाई चाहे ये बंदा और कंपनी ने बेस्ट उनसा की जस्तो मलाई लाख सा है उसको तो यो मेरे व्यक्ति का अब आगामी बुल को लीडर बनने सेक्टर बनने मलाई लाख सा इसका पछाड़ी का कई कारण हो रहे तरक हो रहे मेल तो पहले सामुचे रैक्स हो तो पहले ही इसमें सामाती और सामाती केस है ना तो पहले क्या बनी कुनी तरक अच्छा यो सेक्टर ले गौर सा अथवा अन्य सेक्टर ले गौर सा बनी तो पहले संगा बनी कुनी तरक अच्छा बनी तो पहले कमेंट गौर ना सकना उनसा ही जस्तो कि विषम परिस्थिति में अपनी नाफा कमाओं ने सफल था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और इलेक्ट्रो विषम परिस्थिति में अपनी जब यो सेक्टर ले नाफा कमाओं सा बने बोली देश को आर्थिक अवस्था राम रूप उदय ज़्यादा खेरी यो सेक्टर ले नाफा न कमाओं ने बनने कुरा मुदे मुदे गए को जस्तु अरुण सेक्टर में तैं देख् कि कति धे कंपनी घाटा में लाभांश दिन न सकने अवस्था में जीवन बीमा सेक्टर में तो अवस्थ रहे धेर थोर लाभांश सब सकने अवस्था में सबले नाफा कमा सफल भैया समग्र यो इंडस्ट्री नई यो सेक्टर नई कि देखिए तो राो देखिए इस अर्थ इसलिए लीड कर मेरे तर्क बैंक पक्ष को सुरक्षित सेक्टर मान फिर लाइफ इंसुरेन्स अथवा इंसुरेन्स सेक्टर आज मैं लाइफ लड़ी ला फोकस इसमें नन लाइफ पर संगसंगे आँच लगभग बैंक पक्ष को सुरक्षित सेक्टर मान पैले देखि मान दे आगे धेरे कारण बैंक पक्ष को सुरक्षित सेक्टर हो बैंक तथा वित्तीय कंपनी को वित्तीय अवस्था खस्कि जस्तु बैंक को धेरे को एनपीएल बढ़े माइक्रो फाइनेंस भन न सप्लाई कम भैग सेक्टर थी तेस में तब को एनपीएल बढ़े डरलाग्दो अवस्था में पुगे तेस कारण को इफेक्ट के होता तो मानेह सीफ्ट भर कता जाने तो बैंक बार सीफ्ट भर कह जाने माइक्रो फाइनेंस का लगानीकर्ता सीफ्ट भैया कता जाने कुछ सेक्टर सुरक्षित बने खोज्ता खेल लंग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लगानीकर्ता के रोजने तो भाग यह संभावना बड़ी भर सेक्टर भाई लाइफ इंसुरेन्स रोजने संभावना बड़ी देखिए इस कारण यह सेक्टर ने लीड कर मेरे तर्क रब बिस्तार जीवन बीमा प्रति जनचेतना रचासो बढ़ते गई रही अवस्था सब व्यक्ति जीवन बीमा को महत्व को बारे में बुझे अब मानी खोज्ते आपको जीवन बीमा करने समय आ जस्तों विकसित देश मानी इंसुरेन्स को लगी आप सचेत भर आप गए इंसुरेन्स कर भोलि का दिन में तो स्थिति आयो सब घर का व्यक्ति ने इंसुरेन्स कर इंसुरेन्स को बिजनेस तो इसे फस्टाने देखि ते कारण आगामी बुल को लीड कर सकने संभावना मैं बड़ी देखे सप्लाई को हिसाब से कम देखि कम बने सब भाग कम सप्लाई भैर सेक्टर तो होना तथापि एकदम धेरे भी छन जस्तों बैंक में जस्तु छाइना विस बैंक में भाग कम छो हिसाब में 
सप्लाई अब हाइड्रो पावर को बंदा कम तो इस आर मासे सप्लाई कम बाको इस आर ले पनी यो सेक्टर ले लीड कर सब बने मलाई लाख सा सप्लाई कम यो मानी में बनी रही कुछ कि बैंक में जाती सप्लाई चाहिए ना इतनी कुराजी बुझो है ना अब निश्चित संख्या में कम पनी चान रा अब बनने संभव ना पनी कम सा है ना � मर्ज होने संभावना बढ़ी रहन से इसमें तेस कारण ले अब यो इंडस्ट्री में से नया कंपनी आऊं देना आईपीओ बाट नया कंपनी आऊं ने संभावना पनी एकदम न्यू ना सा बने त्यो कारण ले पनी सप्लाई को पार्ट हो जाएगी उनसे तो नौ बढ़ने देखें सा इस सर था पनी यो सेक्टर ले लीड करने संभावना मिले � मधी जी होने सा कृपया रचनात्मक रूप में यू बंदा भिन्न खाल को तपाईं को तरक्क सा बने तपाईं कमेंट गर्न सक्नु हुन्छ म तपाईं सँग कन्भिन्स भए बने म पक्के पनि त्यही हिसाबले फेरि सम्भावताको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउन सक्छु अथवा तपाईं सँग एग्री डिसएग्री जे पनि हुन सक्छु त्यो हामीले चाहिँ तर्कहरु चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले गर्यौ भने तपाईं हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ र सबैले बुझ्ने र जान्ने अवसर पाउँछौ र नयाँ लगानीकर्ताहरुले पनि एउटा राम्रो गाइडेन्स पाउनु हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तर्क छ ये ती बंदे आज को बसाई बाटा तपे अरुबास छुट्टी नो आगाडी थैंक्स फॉर वाचिंग कुन ठाउ बाटे इर्दई वास सुन्दे यूनुन सा क्लिप में कमेंट गर नो वाला है ना शेयर बाजार समझे विविध तथा समस्या में एक जानकारी के लागी हमरो चैनल ले सब्सक्राइब गर नो वाला वीडियो ले लाइक गर नो वाला साथ ही कुने जिज्ञासा � परिमार्जित करते लोई जाने बाजा बनी तबाय मांस रख दे आज को बस ये बात हम उजल पर नज़ान सु नमस्कार सुबह समय